Hello Mombo VP mtazamaji wa Rick Media kama kawaida kwenye eTalk tunakuletea gawa watu tofauti tofauti ambao wanakupa ladha tofauti tofauti. Sasa Mr. Kinikwambia leo niko na nani lakini nataka nikwambie utaenjoy sana sana kutokana na kile ambacho tunaenda kukifanya sasa hivi. Tunazungumza vitu vingi sana. Eh huyu ni rapa lakini rapa fulani vya ambaye ana machejo mengi sana. Anyways, leo niko na mtu machechari sana. Tutakuja kupiga naye story na naamini utaenjoy lakini usisahau kwamba mimi nipo na web line computers hawa ni wauzaji wa computer na laptops OG wanapatikana Kariako. Wewe unataka kitu chako OG kabisa ili usije kula kula umu watu kwamba asai na kuaje. Mbona kama kifaa changu sioni vizuri mbona no. Fanya hivi nenda Instagram watafuta kama webline computers alafu waambie kwamba mi habari hii nimeitoa Rick Media. Eh nimeambiwa nikija hapa nitapata kitu original. So, wacheck sasa hivi kupitia namba 0656602606 au kupigia uh, I mean kupitia namba 0754502020. Waambie kwamba mimi nataka kile kilicho bora. Then utakuja kunishukuru baadaye. Mimi leo niko na bando FC <laughs> How are you my brother? I'm good. You good? I'm good. Umejiandaa? Cool. Ndugu yangu, watu wana mengi wanataka kuyajua kutoka kwako. Watayafahamu. Watayafahamu, right? Okay, bando ni moja kati ya rappers ambao wana majigambo sana. Tunajua rappers kujigamba ndo shughuli zao. Yeah. Lakini bando oh, yako kama amezidi. Ni natokana na nini? Hip hop mtaalamu wa kiume. Ah. Hiyo yeah. sikoi kujua. <laughs> Hip hop mtaalamu wa kiume. So uko so, tayari kuitumikia? <coughs> yeah, mimi ni, ni mtu ambaye nimejiza titi sana kuingia vitani before hata sijapewa taarifa za vita, lakini nilikuwa najua kama vita itakuwepo. Mm. That's why uh, nimeandaa sana nimeandaa sana silaha kwa sababu nilijua kama sitaandaa silaha nitaandaa mapambio. Ah, mapambio? <laughs> yeah. <laughs> Unjui kama usipoandaa silaha wakati wa vita utaandaa mapambio, utaimba ah, sana. Ah, msibani au? Ah, wakati wa vita utaandaa mapambio sauti utaimba nini utaimba utapiga kelele nyingi wewe na hiyo methali ya uongo sure usipoandaa sauti utaandaa hivi wewe ni moja kati ya rappers ambao mm. wamebebwa wame sana na hii generation ah, yetu hii yeah. yeah, kwamba bando huyo bando bana ametoka na kina fulani lakini huyu mm. bando bana ni mtu wa mitandao yeah. Diamond alikudia mwewe yeah, Diamond sure. Platinums na ulitusumbua kiukweli mm. hivyo ukutolea ngoma ile situation no Uh, I I I couldn't surprise sana kwa sababu uh, nilikuwa naamini ninachokifanya ni kikubwa. Ah ah, sio kwa surprise. Ndio maana unajua unapokuwa uliongea sana yani kwamba wewe ndio rapper wa kwanza nini? Diamond kuni DM. Eh. Niliongea kwa sababu ilikuwa ni sahihi nikiongea kwa sababu mm. ni ndoto ya watu wengi sana Diamond kwa DM. Mm. Lakini mimi haikuni surprise kusema kwa, kwa mimi binafsi haikuni mm. surprise kusema kwa Diamond ah, kwa DM ah no ili surprise watu wengine na ilikuwa lazima tu ni wapi watu wengine ili kawa surprise lakini kwa upande wangu mimi nilikuwa na believe ninachokifanya sikifanyi kwa ajili ya vipofu maana yake wanaona kwa naamini kila ninachokifanya watu wanaviona wanaviona na vivifanya na naamini katika kitu ninachokifanya ni, ni vikubwa ndio maana na, na ni believe kuna siku tu diamond atani DM mimi naamini atakuja kun DM sio diamond tena mm. atakuja kun DM siku moja hata didi Ah uh, Didi. Yeah, didi ndo yeah, mtu ambaye unamwaminia sana kwenye ku produce yeah, kwenye watu kwenye... kama kina Lily Wine. Yeah. Ah, so najua yani kuna siku. <laughs> well, uh, na, na, nataka kujua mahusiano yako na Diamond Platinums kwa sababu kipindi kile ulikuwa una, una, una to come down. Jamani kazi, sijui mambo ya kazi, sijui tulieni kwanza mambo yanakuja vipi. Umeishia wapi wewe na Diamond? Ni brother. Kikazi sasa. Kila kitu ni brother. Kazi iko wapi mtangu? Unajua uh, <coughs> Mo leo yuko post siku moja modeli aliandika vipo vya kumuomba Mungu vipo vya kumuomba Mungu kabla hajamuomba utajiri mm. watu wengi walimtusi sana mm. lakini kweli yeye utajiri sana anao koa na muomba Mungu uzima ni kama mm. mimi sasa hivi nafika point ambayo simuombi Mungu tena uh, talent kwa sababu mm. talent tayari nayo na amenipa yeye mm. kwa unachomuomba ni bahati na uzima mm. <laughs> nisumelewe mm. kwa hata mashabiki zangu huko mtaani wanaombea tu bahati na uzima kwa sababu oh, yeah. vingine vyote naweza kuvimudu yani kuhusu ulimwengu na marapa kiza ziki mm-hmm. niachi hitu uh, <laughs> lakini haujanijibu sala langu kwa hiyo kabla kumomba diamond kumomba diamond kuraba au nini mm-hmm. kuna vitu vingi vya kumomba nafikiri mm-hmm. hata matokeo ya mziki wangu change ni yeye kwa sababu ujue mimi nilikuwa ni rapper ambaye kila mtu alikuwa ananiportray kwamba bando ni mtu wa punchline ni mtu wa michano mm-hmm. noma sio mm. na kila mtu kimtajia bando na, na niashumu huko huko kuna time hata ma producer kwa hawezi kunipa biti za kibiashara kama mento 
Aa, kama bia, kama wimbo wangu true love ule beat kama zile kuna producer alikuwa aweze kunitumia wanawaza hizi beat labda tumtumie Mario au tumtumie nani lakini wanawaza bando beat zake ni ngumu yani tukimpa beat ngumu anaua sana why is the song bando unaongea sana mm-hmm. wimbo wako na diamond upo au upo siwezi kusema wimbo upo au haupo sipaka uwepo utoke ndo hapo kwa sababu hujatoka bado unaanza kulipa methali tena well uh, nataka kuna mengi atakuja sure. lakini wimbo yeah. haupo Haujatoka haupo utoke sijui lakini hauja kwa sababu hujatoka haupo ungekuwa umetoka uko ushosikia fine uh, yeah. ni moja kati ya rappers ambao mm. pengine wana, wana, wana maono tofauti na rappers wengine sure. kuna siku nilikuwa namsikiliza Dax yeah. Dax amemwimbia Mungu amemchana mm. sana yeah. kuna siku nikamsikiliza Hopsin mm naye pia na ngoma yake amemchana sana uh, mungu lakini pia nilimsikiliza nili which is ngoma hiyo naona ina ufananio na ya kwako uh, Joina Lucas yeah. eh, Do- Devil's Walk nikasema nika, nika hawa tumbona kama wana wanamwambia wana, wana, wana mungu eh, yani hawaogopi mbona kama wanakufuru nikaja kusikiza ngoma yako tena nakumbuka na monsoon ndo alikuwa anasikiliza nikasema mm. mio ngoma mia mistaki <laughs> <laughs> bana tunakufuru bana mm. Mm-mm. Sema nikaja kuisikiliza nikaona kuna kitu pengine wewe uliwaza kitu tofauti ambacho watu walishindwa kukielewa. Yeah. Nataka uniambie moment wakati unaitengeneza hii ngoma yako. Ulikuwa tayari ushasikiliza hao wasanii wengine na kuona kwamba hiki kitu kinawezekana. Kwetu wanaogopa kwa sababu ya labla ya vitu fulani au nini. Au wewe mwenyewe tu ulijizatiti mwenye bila kusikiliza mtu mwingine. Ujue mimi mfano kwa mfano mzuri watu wengi nikikanao mimi hata maskani huwa hmm. nani wanitagea. Wajue ni mzee wa zamani labda kwa nini? Mimi nikiwa nasikiliza mziki na upenda kusikiliza napenda kusikiliza mziki wa zamani. Unaweza ukamkuta na albamu ya Sugu nasikiliza Profesa pengine labda na, nasikiliza na msikiliza Alikiba yule wa kipindi kile mapenzi na dunia nini. Mm. Na unaweza kukuta Alikiba sasa hivi simsikilizi au Diamond sasa hivi simsikilizi. Mm. zile nyimbo zinanikumbusha moment nyingi alafu kwa nini ziliit kwa kipindi kile na teknolojia ilikuwa kubwa mm. ni kwa sababu zilikuwa kali. Mm. Sumeleo. Kwa hiyo mimi imefika point ambayo kwa marapa labda sasa hivi au au wasanii wa kuimba generation hii hakuna na inspire kwa sababu imefika point naona ninavyofanya mimi naweza nikawa na inspire watu wengi kuliko wao wanavyofanya kuinspire watu wengine kwa sababu watu wengi wanafanya muziki wa trending sio maelewa mm. mimi napenda kufanya muziki kwa jia ya kwa sababu najua baada ya mimi kuna vizazi kibao vitakuja vitahitaji kujifunza vingi kupitia mimi ndio maana hata ninapokuwa na, naandika mashairi yangu situmii maneno makali kwa sababu muziki wangu naamini sitaki ukasikilizwe na vijana tu utakao kasikilizwa na wazee mama baba baba atasikiliza mziki wangu atamuita mtoto wake hebu sikiliza huu wimbo kuna kitu cha kujifunza so na, na naomba tuongee tuonge, uh-huh. uh, ukisema nimekuwa inspired labda na Dax au Joina au Hopsin ni kweli nawafahamu mm-hmm. lakini uh, ni baada ya wimbo wangu kutoa ndo nikaja ku, ku, ku watu walikuwa na kuna comment kwamba ah wewe bwana ngoma kali sana lakini the same idea na tupa pia na wimbo wa hivyo kwa hiyo hebu na hebu Ebu nani ebu 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 Kumbe huko kuasikia nika, nikiangalia nika nika narudi kuasikiliza sasa mm. kuangalia naona kweli kuna uh, kuna same thing ambayo tunafanana lakini mm. sio kila kitu kuna baadhi ya, ya vitu ambavyo nimeviongelea pia na nyoo amevongelea lakini kwa maneno tofauti mm. mimi nimeongelea kitu hiki kwa aina hii na huyu ameongelea kwa namna hii Hukutaka kuchukua ushauri kwa mtu yeyote labda wa kidini na, wakati nataka kutoa wimbo mm. Mimi mwenyewe kwa mtu wa dini I mean sio watu wako wa karibu no, unajua mimi pia nimeishi katika mazingira ya dini sana mm. unajua mzee wangu mimi alikuwa ni, ni, ni pasta oh, mimi nimekuwa really? katika mazingira ya, ya Sunday school by the way pole sana mzee ametutoka mwaka huu pole school, sana school, sana mm-hmm. na ukiangalia pia hata uh, mamangu aliwahi kuolewa na mtu wa Kiislamu na nilikuwa nilibadili dini kabisa nikawa Muislamu share kabisa so share Musa yani share mm-hmm. ubishi katika mazingira hayo so leo mimi hata jina langu lina linaegemea kuna Musa Muislamu yeah. au Mkristo ni mm. Musa na dini zote. Ndio maana hata mimi ushaniona gani ni shasimama katika engo ya kutokuwa na dini kabisa. Mm. Yeah, mimi sina dini na believe katika Mungu. Na mimi ni tu Mungu yupo na kila kitu changu nilichokifanya namshirikisha Mungu na naamini hivyo. Sio leo na usipoamini kama Mungu yupo maana yake uh, utafika point ambayo utakuwa unakufuru zaidi na itafika point ambayo utakuwa ni mnyama au utakuwa na utakuwa na na roho ya kibinadamu kwa mm-hmm. sababu kinachotufanya wote tuatuane atufanyaje ni kwa sababu ya imani sisi sio umeelewa mm-hmm. yeah kwa hiyo uh, mimi wakati naandika wimbo wangu moja kitu ambacho nafikiri ilikuwa tu ni lazima nafikiri hii idea pia imetoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu sikuwahi kuwa na wazo hilo lakini mm-hmm. nilipopata wazo niliandika muda huo huo 
Mwanyingo sasa hivi tunakuwa na uvivu fulani unapokuwa umepata wazo unataka uli dadavue labda mm. hata wiki wiki mbili mm. alafu ndio ukae uandike mm. lakini sijafanya research yote kwa hiyo hivyo upata wazo tunipata usiku sana nane nikakaa chini kaandika asubuhi nikamsikizisha meneja wangu nilicho kiandika mm. na nikarecord bobo yeah okay na na, na hii, hii ngoma sorry hii ni person lakini utanijibu tu hii ngoma uliandika baada ya mzee kufariki au yeah, kabla baada ya mzee hii ina uhusiano mkubwa sana na mzee ina maana pia kwa sababu uh, mimi sikuwahi ku expect kupata pigo la kuondokewa na mtu wa karibu sana kwenye maisha yangu unajua kuna mtu wa karibu na mtu wa karibu sana mm. kuna machizi ambayo tunafahamiana nao katika mm. moments za maisha tushashia nao shafanyaje lakini kuna mtu ambaye toka unazaliwa unamuona mm. na hata ukiwa unatoka yeah. katika mitikasi yako unarudi maskani unafikiria ishati kali nimpelekee mzee wangu usimuelewe mm. ishati yeah, kali inabidi niende kwa mzee kwa siku ambayo moja siku ambayo ilikuwa ngumu sana kwenye maisha yangu ni siku ambayo naambiwa mzee amefariki Mm. Ilikuwa ni muda kama kama usa sita sita mchana nini. Mhm. Nimekaa na bubu, nilishika tu simu hivi. Na kifo cha mzee kama nilikiona karibia wiki mbili nyuma na hiyo. Mm. Kwa sababu kuna time nilikuwa gana stuka tunalia bubu. Ah, paka bubu aliamua tuishi yote yani kwamba usiwe peke yako. Na umu juu afu nina nini afu sijai ku expect hichi kitu. Mm. Na upendo wangu kwa mzee ulizidi mara mbili. Yaani alivyokuwa na umu. Nilikuwa naisigi nampenda lakini ulizidi mara mbili nilikuwa nampenda mara mbili hapa nilikuwa nampenda. Mm. Kwa kuna time paka nilikuwa nashindwa kujizuia yani naona da. Bula mzee wangu mimi sasa hivi nampenda kuliko nilikuwa nampenda mwanzo. Mm. Na uwezi kawa uamini sawa. Mm mzee siko nafariki nilikuja kulia masaa tama hata sita amepita kwa sababu nilishika tu simu nilipopata taarifa nikamwambia bobu kwa mzee amevuta nikaeka simu hapo ulikuwa umechanganyikiwa yeah, sure. yani yani hiyo kusema sure. au kureact hapo hapo sure. akili yako ina process sure. hicho kila kasheshe kubwa ili ili ni ugumu sana nilipokuwa kwenye gari na naenda maskani kwa sababu always mimi nilikuwa gani kitoka Ulikuwa mmoja naweza nisimchukulie. Yeah. Nilikuwa naweza nisimchukulie mzee wangu. Nisimchukulie bi mkubwa au nani au ndugu yangu yote kitu chochote. Mm. Lakini ndugu yangu alikuwa ananiuma sana nikiondoka nikiwaza ah kwa mzee sijambebea kwa maskani mwanangu mzee kweli. Kwa sababu ndio mtu ambaye nilikuwa naongea naye vitu vyangu vingi. Mm. Si umeelewa. Na ili anifungukie vitu vingi inabidi nimpe kitu ambacho kitamfanya awe na furaha zaidi. Mm. Atapiga story na mimi aone. Nakumbuka uh, kuna kipindi nilisafiri nili mara mwisho naona na mzee sasa. Mm nisafiri nenda kama kulikuwa kuna issue fulani zilikuwa za washikaji zangu fulani kwa sababu support kwa hivyo nenda nikawa support nikatoka kule nikao nimetumia pesa nyingi alafu sikuwa na hela kwa sababu nilikuwa nimewekeza kwenye kushuti no, na no, nini no, no, no. ujampekea sure. kitu sasa nikawaza nikakutana na mwanangu mmoja wa ana, ana, ana kampuni ya mabasi hmm. kwa hiyo nilikuwa nika, meet naye nikaenda kumsalimia nene nani akaniambia nikamwambia wewe natamani niende kamuone mzee lakini kipato changu nilicho nacho ni kidogo sana ila natamani niende kwanza mjini afu nitarudi kumuona. Yule nigi aliniambia akaniambia yule mwanangu aliniambia aliniambia bando utu ni, ni bora kuliko kitu. Kwa hiyo wewe nenda tu. Nenda kamuone mzee. Uwezi amini. Mimi kesho yake nimepanga nime, nime tu kesho nisafiri. Nilipata deal ambayo hata mimi sikuamini limetoka limetoka wapi. Yaani nimepanga tu kesho yake kwamba nitoke hapa niende Shinyanga nikamuone siku mbili nirudi zangu mjini. Mm. Na nawaza siku hiyo asubuhi najiandaa nani nikapata mchongo ukanichelewesha safari lakini nikapata hela nyingi na nikaenda ngamoni ukaenda kumuona alikamuona ndio tuka kumuona sipendi asina ndo kipindi ambacho nilikaa naye sana unajua mimi mara nyingi huwa sifiki kwa sky, sky nyumbani mm. kwa sababu ya kuabuguzi wazazi pale nyumbani mm. nina nini unajua unafika maskani majirani watu tofauti tofauti nataka kuja maskani mpige story au wa kuone nina nina nini unakuta sasa zingine na kuwa kelo kwa ndugu mm. kwa hiyo nilipoenda kumuona kipindi hichi nilienda nilifika usiku kwa nilala naye maskani nini chumbani kwake tukapiga story nina nini hivyo mm. mara mwisho paka naondoka ni tukao tunasiliana sana baadaye ndo nikapata taarifa pia ameugua zaidi sasa kwa sababu alikuwa so na umo lakini alikuwa zaidi kwa ndo paka hiyo afike mauti kwa hiyo sasa uh, issue ya, ya kifu ni nani nilinifanya kuna vitu kwanza ilinichanganya mm. yani short paka ilifika point nikawaza natakuwa nijipelekezwe hata mziki kwanza nitulie hata at least hata miezi mitatu miezi mitano yani niwe niwepo tu lakini kila nikiangalia mashabiki pia wanataka viuma mm. nafanyaje na kalia unaijua ilivyo hiyo mm. win win situation hey, lakini yeye mpate na mimi nijipoze yeah, kwao nika nikarudi 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 dizim nimekaa nimesikilizia siku kadhaa ndio siku hiyo nikapata id from nowhere lakini siku nzima nilikuwa najisikia kuna kitu natamani ni ni, ni rap paka nikahisi nitengeneze kwa sababu kuna session zangu za Oma zile nilikuwa nimeshazitengeneza paka pati 5 mm. lakini kawaza kwa nini nisifanye Oma pati 6 lakini hii pati 6 ndio itangulie kutoka ndio nije nitoe 
nije nitoe part 6 yani nianzie tena mwisho yani nitoe part 6 nije nianze kutoa alabu part 5 nitoe part 4 paka nije ni link up part 3 Sumelio nikawaza hicho kitu. Nilitoka nikaenda kwa producer usiku ule nikaenda katafuta producer akanigongea beat mimi na nini lakini bado nikaisi beat ina kitu ndio lakini kuna kitu natamani kifanya ambacho sio hiki. Sio una, una, una hisi kama mzee angekuepo mm. as a pastor yeah. as a daddy. Yeah. Angeisikiliza hii ngoma maoni yake hasa angekuwa ni nini? Hata bi mkubwa tuligombana kwa sababu ya wimbo. Oh really? Yeah, afu alipokutana interview yangu nasema sina dini na asha kuoga na nimiza mara kibao baba mzee ananiimiza tuende kanisani. Namletea vipengele baba ngo chafu au kuna nini au leo na mitika si fulani nimekuja kuifanya. Baba bi mkubwa ananiimiza tuende msikitini. Kwa kwa naona kuna time nilikuwa na doji yani kwa makusudi kwa sababu sina dini. Na nikampa fact zangu ni kweli na sasa hivi mimi chini ya rules zako. Nipo katika rules zangu mimi nimeza kutengeneza family. Mimi mwenyewe nina uwezo wa kuwa na family yangu. Yeah, naweza kuwa na family yangu na nikai nikaijaji kwa vitu vyovyote. Mm. Sio leo. Kwa hiyo uh, nilivuka naye chini kamuelewesha nina nina nini. Alielewa na akaona kabisa na fact. Kwa una 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 unahisi mzee pia angeelewa. Na na mimi angeelewa kwa sababu mzee wangu mimi licha kujua Biblia tu. Alikuwa anajua pia kwa wana alikuwa ana, ana, ana anaheshimu yeye yeah, anaheshimu na ukija swala Mungu yani ilikuwa ni kitu ambacho nikipaombele sana kwake yani katika mm. kila kitu okay. yeah. i feel uh, tuko kwenye era ambayo muziki ni biashara yani no matter sure. what sure. muziki ni biashara sure. unapotaka kuongea na mtu lazima uongee naye kibiashara sure. uh, kuna kipindi ni kuaga na kutafuta wewe for interview mm. i think <laughs> Uh, nikakwambia ukaniambia no sitaweza mm. mpaka mtu fulani aconfirm an, unakumbuka yeah. hicho kipindi na mtu mwenyewe ni Rayvan actually uh, sure. uh, na ukaniambia kuna taratibu ambazo zinaendelea na mimi mm. lakini mimi mwenyewe nikawa nasema mtu akiniuliza bando sio na sajia mjue tu yeye yule anakuja anakuja na nini mimi najua anakuja next <laughs> level nakuja uh, mimi nilikuwa najua anakuja so, chini ya next level, next level lakini nakuja No no it was very long yeah. time so sasa hivi sasa hivi ushakuja sio no, nakuja nakuja bado sija nakuja, nakuja. hata naomba tuongeeni ujio ambao watu wameushangaa wewe well, usinipoteze kwenye, kwenye swali usinipoteze kwenye swali so bado niko hapa kwa yeah. Rayvan mm. nini kilitokea kati yako wewe na Rayvan kwa sababu si tu mimi na watu wengine nafikiri walikuwa na taarifa tulikuwa tunasubiri utambulishwe na nafikiri hata kabla ya baada ya Mac Voice yeah nafikiri wewe ndo ungekuwa mm. msanii mwingine tena wanatambulishwa pale next level music ah. sorry bob lakini ni nini nini kilitokea kati yenu bobu anacheka mm. bobu ataki haya mambo bobu ataki hivi vitu ah mm. no bobu sio kwamba ataki mm. nafikiri ni vitu vya kibiashara mm. na we think kama ni vitu kama vipo mm. na vitakuja kuongeleka kipindi ambapo biashara yetu labda itakao itakao kuwa sawa mm ya yeah. na nafikiri watu tu wasubiri kwa sababu na nafikiri ngoja ngoje ishagomeza matundu za mambo ni zaidi ya miaka miwili bana no mwaka mmoja eh nimeweza giwete hapo ili yeah. uniambie yeah, yeah, mwaka mmoja kwa hiyo um, asa mwaka mmoja wewe unasubiria tu bado kusainiwa no so kusainiwa kwa sababu hmm. uh, unajua mimi na Livani ni, ni cha kwanza ujue ni family mpaka hmm. leo unapoona tuna bond tuna, hmm. tuna, tuna kumbe tuna familia tukikutana tukifanya kama demond vile vile yani hmm. family ambayo anaweza kaka demond akanimisi tu akapiga simu bando hivi kuibuka maskani nikaibuka maskani tukapiga story tunajisema hivi baza vitu ya yeah, sure kwao na hata Livani wana simu yake hata leye yeye na fly nikiona simu ya leye yani lakini nikiona simu ya auto kimit na leye hmm. labda tumeni baba nimeenda studio ile tisi labda kwa stukiz hmm. na mitika siango labda na mwanangu nenga au na nani hmm. tumepoa anaweza akaja Livani paka fika sina na vibe kuniona da mdogo wangu bando vipi za siku ni nani hivyo tukabadilishana mawazo ni nani hata naomba tuongee Livani ni moja ya mtu ambaye alisikia ngoma kabla hajatoka nakumbuka tuko tumeenda kwa stukizi na binafsi siku ile kwa jina lako uh, Livani Juksi mm. stukizi na, na, na nani na bwana nani li, na bwana Livani kwa nilipata wasaa kumsikilizisha pia Livani ngoma yangu mm-hmm. alipoisikiliza kaipenda sana kaambia dai bwana bongi la idea nikamwambia natoa kesho yani kama leo kesho natoa nikamwambia kesho natoa wimbo ah kadi pa bless aja aja kuomba remix hapana sisi tuna vitu vingi kuliko tezo remix ah yeah. sawa na, na, na nimesikia unamtaja sana bilnas hapo bilnas hmm. na wewe ikoje kati yenu ni family ni ni zaidi ya family tuseme. Yaani au wewe au au wetu conclude kwamba wasanii wote familia yako. Maana no, kila mtu wasanii so family. Unajua ngoja nikwambie kitu. Umeona mm. mimi? Mm-hmm. Mimi kwanza na madaraja ya watu nimeshawekea kwenye maisha yangu. Mm. Kuna mtu ni 
ni mtu ambaye anajua na naye. Mm-hmm. Inaweza kaya kanchukua rafiki lakini mm-hmm. mimi tayari mipaka yangu nishamuonyesha hivyo kwa sababu mimi na wewe ni watu wana. Mm-hmm. Afu kuna watu ambao uh, ni marafiki. So Bill Nasi anakaa wapi hapo? Bill Nasi anakaa wapi kwangu? Yeah, kwangu mimi ni zaidi ya ndugu. Ni zaidi ya ndugu. Bill Nasi na Rayvan. Ndugu unajua ndugu ni mtu ambaye hata itokee miaka 50 mia. Amjaongea mnakuja mna benka mbona vitu vitakutanisha. Ndio ndio nataka kujua sasa ina maana Nenga na Rayvani wote family. Wote wako hivyo pamoja na Diamond. Japo wana eh yeah, wote ni family. Okay. Yeah. Japo vipimo sanjua gavi natofautiana. Mm-hmm. Yeah, hii nakupa. Sometimes kuna watu watu wanatonaje labda tunacheka nao tunafanyaje? Ah uh, tunacheka nao ni kwa sababu tu Uh, sisi tumeamua tukiamua upande wa kuwachukia mm. itawala sana kwao kwa sababu pengine sisi tumesha tumeshawasaidia vitu vingi vikubwa ambavyo sometimes vinawatesa wanalazimika wacheke na sisi kinafiki ila sisi tunajua kama wao wanafiki na tunacheka nao na tunaishi nao hivyo hivyo hii nakupa hii e, ah subiri kwanza mm. hata huyo nani we wapo watu ambao sisi tuna namba zao kwa sababu tu dunia ni duara sio umeelewa wewe tukuitie monsuri labda ndio mfanye wote na tiktok kuna watu sikiliza nikwambie mm. kuna watu tunaishi nao tunakuwa na namba zao kwa sababu tu dunia ni duara mm. lakini vinginevyo watu wakubali wala nini mm. shu mimi nakupa hii kwa kuna watu washatokea kwenye maisha yetu kuna watu washatokea kwenye maisha yetu sawa tukawaheshimu tukafanya nao vitu vingi alafu wakatokea watu ambao wametukutanisha wao wao wakawa washikaji zetu na tukaona ni watu ambao tunaweza tukapula nao tukamwona Bob na Rayvan walikuwa karibu wait 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 mpaka karibu ina maana Rayvan ndo alikukutanisha na Bob no Bob hatajai ku meet na Rayvan sio maana haya hajaita kukutana wait ila we na Rayvan mko sawa si ndio yeah ni family ile ama unaizo umewahi ku link up naye no sije kujana namo toka hii dunia yanze sije ku meet na hapo lakini ni mmoja msanii ambaye namkubali sana bongo oh yeah sure ni napenda uandishi wake napenda spirit yake hivi kizazi ulichotoka nacho wewe kipindi kile maana hapo tunazungumzia kina koyo kina nchama kina nani bado mnazungumza nao yeah ni family yani mimi nikishakuweka niki katika maisha yangu mm. niki mimi na, na kitu kimoja sana mimi nikikutana na mtu kwenye maisha mm-hmm. sawa for first time mm-hmm. tukapiga story na tuka link up mm-hmm. nitakuonyesha upendo sana kuanzia siku hiyo mpaka siku toka karibu wewe na siku karibu upendo wangu unaogozaga kuwa chuki maana yake inakuwa mara mbili ya pale mm-hmm. iwako wapi kwa ni ndugu zako wapo wapo mwanza tunawasiliana kwa kwa upande wa kazi ukiwauliza Uh, mimi na bahati mbaya sana mimi na uh, machizi wangu wengi tunakuaga tuna, tuna tunapiga stories zingine kabisa tofauti na muziki mm. yeah okay sipende kumuuliza mtu kitu ambacho kitamuumiza pengine au sipende kumuuliza ni sasa uonyeshe umlingishie mama yako mbele ya yatima sio umeelewa yeah hiyo ni mbaya sana yeah. Yeah. so mbaya sometimes sana. nikipata time labda amenitumia kazi tamwambia kazi kali na nani na, na, hivyo na mipango ni na nini hivyo hivyo na ikitokea katoa kazi ta support kwa asilimia zote mimi na support sana kazi za washikaji mm. kiingia hata kwenye page yangu mimi kama ni page ya ya ya, ya dalali sumeleo mm. <laughs> so, ina kazi za madogo wengine hatujai ku meet hatujifanya lakini nimependa mimi nikipenda kitu kizuri na support mentally unakuwa zingua damu yangu anko wangu ile unataka kuniambia wewe hakuna sehemu yoyote kati yako wewe na Rayvan mlipishana kwenye pesa hapana mi na le kwanza mimi sijai kuruhusu pesa ichukue utu wangu Mm. Mimi mimi hata leo ikitokea tuna deal pesa umenipiga mm. na kusamehe kwa sababu I know mwanangu pesa ni zaidi ya kila yani pesa sio zaidi ya kila kitu kwenye maisha yangu Mimi naomba ga uzima Baba ndo unazingua Over mwanangu nakwambia hichi pesa Hamna mm. kwa sababu mimi always nikionaga kitu chochote kinaweza kutafutwa mm. Uwa naamini nitakipata tena Okay tuzungumzie muziki wako naomba tuongee imepokea mapokezi makubwa kuliko ngoma zako nyingine Sure Iko hivyo Eh na hii inanionyesha na kuwa ujue unapo una, mtoto wako anapokuwa kila siku anatambaa au anatambaa anarudi tena kwenye kukaa mmm hawezi kuona kama anakuwa na hawezi kukua lakini mm. unapoona mtoto wako anatoka kwenye kukaa kaja kwanza kutambaa kaanza kutembea na wanasimama so tutakuona wa aina hiyo tutakuona wewe unatoa ngoma za namna hii nione ni ngapi na kati toka wimbo wangu wa kwanza wa pili wa tatu yani tutakuona unatoa hizo ngoma za aina hiyo ya naomba tuongee naomba tuongee Uh, namba tongezi zipo mbili tu ambayo ni ya kwanza na ya pili. Ya pili haijatoka, right? Haijatoka. Mm-hmm. Ya pili ni nafikiri inaweza ika, ika, ika umiza watu wengi sana. Kama hii imeliza watu wengi, maumiza watu. Ile ile niliona una post post kama unamzungumzia mzendo hiyo ya pili. No, ile ni wimbo. Ile ni nyingine tena. Ni wimbo mwingine kabisa inaitwa My Father. 
ambao nimempa ni dedication baba. Yeah, dedication kwa baba kwa baba wote duniani kwa ah. sababu unajua wanaume lakini sasa ila si unazungumzia kama aliyefariki si ndio hivyo inazungumzia mle inazungumzia yani nyimbo ambayo inahusu memory ndio maana ah. hata nilianza kusimulia nimesimulia vitu ambavyo alikuwa anavifanya mzee sumelewa mm. kwamba alikuwa sometimes anatembea ana, ana na kiatu kimoja miaka 7 mm. lakini sisi tuvae alikuwa mm. na kisha sinapata madaftari tunapata nini ndio maana sababu ya mimi kumkea mzee wangu kuliko tabii mkubwa kwa sababu alikuwa anajitoa sometimes uh, uh, ana, 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 ana samini madaftari sisi tupate ya shule mm. familia isile ila sisi tuende shule sio unaelewa hiyo mm. kwamba nyinyi naendeni shule mnanjaa mimi nitajua nafanyaje wakati nyinyi mpo shule ila nimeshafika shule wakati mnarudi mimi nitakuwa nimeshawaza mnakulani uh, umeona um, um, zile zile watu wanazoweka mtandaoni kwamba watu wengi wanamtaja mama lakini wanamsahau baba yes. kwa ulikuwa unaenda na frezi unajua kama wanaume hatuna haki katika hii dunia eh au hujui hicho this man right here sure <laughs> anapokuambia sio mbona boshe nikasema alikuwa anapigwa na ambalulu sure lakini ambalulu anaonekana anaonewa tumeelewa <laughs> kwa hiyo iko hivyo yani sisi bana hatuna haki shoot tupo kwenye dunia ambayo wanawake wana haki sana kuliko sisi mm. kwa sometimes na vitu semeane tufarijiane yeah unajua kuwa baba ni ni kazi ngumu kuwa ba, ni rais kuwa baba mzazi lakini kuwa baba ni kazi inahitaji mwongozo bora utashi na kukizi mahitaji well uh, na, na, na mtu ambaye anaingia leo kwenye muziki unaweza kumwambia nini anaingia leo yeah, yani Mutambia, mimi sarafina anataka nijitose kwenye muziki unaniambia aingie kipindi ambacho asiwaze kutoka mm. yeah kwa hiyo akiingia asiwaze kwanza kutoka mimi Ata, mimi atatoka. lakini akiingia akawa anaweza kutoka kwa sababu anaweza kaingia kwenye mziki mm. mziki ni kama nyumba kwa anaweza kaingia ndani ya hii nyumba akaingia akawa anaweza kutafuta funguo sio umeelewa kutokea yeah lakini kumbe kuna kuna time inabidi ukusanye vile vyomo mle kwa kuna sababu ya nini kicho kuingiza afu anza kutafuta funguo. Oh, ah. Yeah. Okay. Kwa, Mimi watu wengi walioingia tunakutafuta funguo mm. waliishia njiani waliacha mziki njiani. Mm. Pengine walifanikiwa kufungua kitasa lakini wakashindwa kutoka. Sio umeelewa? Well, yeah. zaidi ya miaka saba mimi nimekuwa nikikaa kwenye mic hivi na uji yeah. maisha ya watu safi. Yeah. Hmm. Nikapata bahati ya kuingia kwenye tuzo bana. Yeah. Mm, Nika nominated kwenye tuzo fulani. Mm. <laughs> walikoma <laughs> tamba <laughs> sana eh. sasa lakini nilikosa mm. ile ile ni disappoint sana lakini nilielewa kwa sababu mm. tuzo ilienda mm. kwa mtu ambaye alistahili unajua mm. yeah. wote tulikuwa tunastahili yeah. ndio maana tuko pale sasa umeona moyo ulionao mm. wa ku appreciate mm. ni moyo wa kitajiri sana mm. na wewe utakufanya uendelee kudumu sana sehemu iliyopo mm. mimi na tabia moja mimi na tabia ya ku appreciate Yaani mimi hata tokie nini yani wote mnaweza mkao upande wa kukubisha kwamba hii nyimbo sio kali ila mimi niko perfect kabisa huyu nyimbo mnasema kwa nini sio kali na kati sasa hivi na viewers labda 1000 mm. kama viewers 1000 hawa watu 1000 na wame like yote hawa mm. si umeelewa mm. na comment wamedondosha si tunasemaga kama unaona views 1000 wadogo nenda nao kwako kawape chakula yeah, sure. <laughs> kwa hivyo mwanangu kwa hiyo <laughs> uh, kwa hiyo kwa hiyo hata mimi hata unapokuwa napokuwa na moyo wa ku appreciate mm. Unajua watu wanachanganya una, una kitu kimoja, mm. wanachanganya confidence na, na ego. Ego ni ego na confidence ni confidence. Mm. Confidence unaweza ukamsaidia mtu yote na unaona kabisa yule ni mkali kuliko Aa, mimi au nini na ukamini mimi nitafika sehemu kuliko yeye. Sio umeelewa na ukamsupport kufanyaje? Ego, sawa. Mm. Ego ni ile kukunja na kati kila mtu ameandika ugali wake. Mm. Ya, unakunja yani, yani kuna kibuli, kibuli ni confidence sometimes kwa sababu mm confidence okay 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 ukionyesha okay, okay, confidence same kuna same watu watakuona kama una kibuli kumbe unasimamia misimamo yako mm-hmm. sio umeelewa ndio misimamo kibuli lakini uh, ego ni ile kukunja kabisa da da huyo sio mkali uniga uniga hizo fika popotea nini nini ile ego hata tunaona niga no okay okay what i'm trying to say is yeah. mimi nili 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 furahia situation mm-hmm. ya kuwa nominated mm-hmm. kwa sababu kuna mtu anaona ninachokifanya. Mm, yaani hata kama sio mm. sio lazima mtu aku, aku mm. tunuku kitu fulani mm. lakini at least unaona kabisa kwamba kuna mtu anaona. Mshindi ni yote anaingia kwenye ushindani. Yes, yeah. sasa natamani kujua kwa upande wako. Tuzo zimekuwa zikizungumziwa sana Tanzania. Yeah. Kila mtu ana, ana perception tofauti ya tuzo. Sasa. Natamani kujua kwa upande wako. You wish someday uje kuwa kwenye nominations ambazo zinapatikana kwenye TMA whether TMA or out of Tanzania au huna hauna imani na tuzo. Kuna watu wengine hawapendi mambo ya tuzo. Uh, mimi mimi mi cha kwanza niseme cha kwanza kabisa mm. ni shukuru basata kwa kitu kimoja. Kuwepo na tuzo tu sio rahisi ndio maana kuna miaka ilipita kama miwili mitatu hakukuwa mm. na tuzo kabisa. Sio umeelewa. Mm. Kwa maana ingekuwa ni kitu kirahisi walivyoacha wale kili 
hapo hapo angetokea mtu mwingine akaanzisha tuzo wa baba ndo akaanzisha tuzo hapo hapo kesho yake mm. lakini ilichukua time it take time kwa sababu haikuwa process nyepesi mm. na sio kitu kipesi ni wito pia uh, na hii inaonyesha kabisa sanaa pia iko sehemu mm. yani kuwa tuna tuzo kwamba kuna nchi nyingine utaenda utaulizwa hivi Tanzania tuzo zenu vipi ama tuzo ni nchi haina tuzo about vipi? you lakini nikiona nchi na tuzo na enjoy lakini ba lakini uh, kwa upande wangu mimi ya uh, si, si, kwa nini sija 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 shiriki tuza usikifanyaje ni kwa sababu zangu za binafsi mm-hmm. cha pili sasa siwezi kupongeza wala siwezi kupondea tuzo kwa sababu sikuepo katika utengenezaji wa maamuzi nakumbuka kuna kipindi watu walikuwa wanaitana wana, wana, wana sana vikao vya wasanii na mm. nani ila watu kwa watu kwenye kwa vikao mm. ila alivyokuja kuchaguliwa kuteuliwa Steve Nyerere <laughs> kila mtu akawa ni mtu ambaye yeah. mtengeneza maamuzi yeah. si umeelewa na pindi watu watengeneza maamuzi wa kutokea mm. si umeelewa wakawa na alaumu maamuzi ya watu na nani na nani usilaumu kama ukuepo kwenye maamuzi mm. kadhalika hivyo wakati tuzo zinazinduliwa tulikuwa watu wachache sana. Wasanii wako na sabika ya. Ulikuepo? Ya, maandishi wa habari wako wachache sana. Hiyo si, sikuwa najua kama mtu anaweza kukutajia. Yaani ulikuepo wachache mm-hmm. sana. Lakini sasa mm-hmm. kwenye masuala ya kategori yalivyokuja. Mm-hmm. Kila mtu alikuwa msemaji, kila msanii kama alikuepo. Yaani kila msanii akawa msemaji lakini wakitoa kwenye masuala ya serikali, mna ambaye yupo. Si umeelewa. Mm-hmm. Kwa hiyo uh, unaona sometimes hataki kulaumu kwa sababu kuna muda mwingine sisi ndio tunatoa maboko hmm. sio wao sio basata sio maelewa sometimes Fine. Sisi. lakini pia basata pia ni kwa natoa light na kuna time inabidi waangalie pia sometimes inawezekana ni kwa ajili ya kukomoa sanii pia sometimes kwamba e bwana nyesi amji kwenye vikao ngoja tufanye hivi hmm. kwa sababu ukiangalia mfano kwa masuala ya kategori yale kuna kategori unaona kabisa toe kwa macho yako kawaida kama shabiki hmm. uwezi kumpanga labda director bora ukamweka juma na nani afu video bora za mwaka sikana keni si nani nani si umeelewa lakini director bora kwa kwa watu wengine ambao sio wenye video hizo bora za mwaka kwa sababu watu walikuwa wanajisikia kwa unakuta unakuta saa zingine wanafanya vile kuonyesha watu kwamba si tunatoa haya maboko sio kwa sababu watuone tunawafanyia nyema kusudi ili muwepo mna participate kwenye issue za kujenga Fine, kwa hiyo kwa hiyo wewe ubaya wako hapo unakuja wapi ubaya unakuja kwenye hizo situation za nominations na nini au upendi tuzo kwa ubaya sipo kwenye uzuri Yaani hapo wewe una, 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 unapokuwa disappointed labla na tuzo. Kwa sababu wewe umeonyesha wazi upendo. Kwa vitu vyangu peso ambavyo vyusenda. Sasa ni tuzo za kwetu au mpaka za nje? Za nje mimi nitashiriki nita na nakupa hii mm-hmm. itunze interview. Mimi lazima nitachukua tuzo ya Mona Hip Hop bora wa Afrika. Kabla sija 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 aje dunia inshallah. Oh yeah. Amen. Yeah, kwa sababu ni mayambishe. Ambishe nitoka na soma. Na baadhi ya ndoto zangu ambazo toka na soma niko niliziweka kwenye akili yangu nisha mm. zitimiza nyingi. Mfano wakati na na, na soma nilikuwa nasema mimi ni proper namba moja ambaye nitakuja kusainiwa katika lebo kubwa Tanzania. Okay. So, Now we are going. Na... So where is it? <laughs> no. Where is it? <laughs> Lakini mimi ni moja ndoto yangu ambayo imetimia katika lebo tatu zangu. So, Wait. Wait. Kwa hiyo lebo kubwa ni PW. WCB uh, no. walitangaza na nani? Wewe subiri subiri kwanza subiri. Sio WCB sio hapo sio hapo. Kama mmoja alisema ni nyingi kuna konde gang ni kubwa hiyo sasa. Unajua kutana na harmonize kuna... wewe. Ha? Ume si umesema mwenyewe. Sikilize tu savage, sawa? Uh-huh. Alikuwa lebo ya JZ, lebo JZ, uh-huh. sawa? Lakini paka naondoka Rock Nation najaje kukutana na JZ. Asan, JZ ndo unamfanyisha na harmonize sasa. Ha? Harmonize ni mtu ambaye anapenda watu wake, yani anawekaga part pale konde vile. Kuna watu kuna watu wanaenda kwa harmonize pale getini wanashinda labda kutu nzima asubuhi jioni na wajaye kumiti. Na mimi nimeona kadhalika labda kwa Livan nimeona kwa Ah, kwa hiyo kwa hiyo ni, kwa, 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 ni kwa, next level, si ndio? No, sijisema next level. Ni level gani sasa si useme? Kwa level kubwa Tanzania ziko ngapi nikikwambia utaje? Azipo utanitajia okay. ngapi? Utanitajia kama 4 hivi kwa haraka haraka. Lakini kubwa. zipo nyingi. Mimi kubwa. WCB, yeah. Kings Music, yeah. Konde Music yeah. Worldwide. Yeah. Next level music. Yeah. Wewe unaenda Kings wewe? Kuna bad nation. <laughs> kuna yeye kuna bad nation nimesema zipo nyingi sasa kuna lamination ah lamination kuna, <laughs> kuna nini kuna aba music kuna, music. kuna nini so zipo nyingi ro- eti ile ya name sio no rock nation ni free nation. free nation so never know ipi sasa unaenda fikiwa mm, tayari watu wataona wewe wewe aongea mashabiki zako kitu cha mwisho hapo ah uh, bwana mimi ni kijana wa Tanzania ambaye nimetoka katika familia duni sana lakini my dream ni kufanya vijana wengi wa Tanzania nikawe somo kwao 
naomba nifanikiwe kupitia mikono yenu ili nikae mwalimu katika mafanikio yenu na pengine kutumia kama kifaa cha inspiration mtafika sehemu pia kupitia mimi ya uh, nafanya mziki mzuri kwa sababu nyumbani kwetu sina cha kulisi tofauti na maneno ya busara wazazi wangu. Kwa hiyo nahitaji support yenu na naomba muendelee kuni support. Naitwa Bando, IG inapatikana kama Bando na Twitter inapatikana kama Bando MC. Uh, nyimbo zangu ziko pia YouTube. YouTube inapatikana kama Bando. Wimbo wangu wa mwisho kabisa naitwa Nomba Tunge. Nomba usahau kusubscribe account yangu lakini baada ya kusubscribe tu isikilize ile wimbo na mimi kujifunza vitu vingi na naamini huu wimbo si wimbo tu ni ibada kwa sababu uh, ni wimbo ambao utaenda kukujenga kifikra kidini kimana kila kitu na cha mwisho kabisa kuongea kwako nahitaji support yako na wimbo wangu unapatikana katika other digital platform kama Boomplay uh, Mlundo Mkito Niza Spotify Aluma na sehemu zingine kwa hiyo nakukaribisha kusikiliza mziki mzuri kutoka kwangu na nakuahidi tuendelea kukupa mawe mazuri katika hii dunia kwa hiyo hasa unafanya maombi yako niombe bahati niombe pia na uzima kwa sababu nipo hapa na ngoma nyingi sana na mwaka huu ni mwaka kula madongo mengi sana kutoka kwangu yeah kwa hiyo unategezaga outro yani kwamba ushajipanga mimi nikatie huu maskini ya Mungu mimi Ah no. Ndio unajipanga una na outro. I'm sure. Ndugu asante kwa kuja asante kwa kuja. <laughs> <laughs> ba mimi kuna bando MC of course mimi binto Jerry na hicho Sarafina Jerry na nime enjoy sana kupiga story na bando MC kwa sababu kuna mengi mazuri ambayo utakuwa umejifunza. Hayo ya Rayvan aloya ficha ficha changa nayo atakuja kuyaweka wazi hapo hapo. I promise you. So yeah uh, just like that <laughs> to me enjoy na nini lakini usisahau kwenda pale webline computers kwa sababu wale wanakupa kile kitu OG original kabisa make sure una check sasa hivi kupitia ukurasa wa Instagram wanafahamika kama webline computers mimi na bando tunasema asante sana kwa kututazama and god bless you bye bye